नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ since 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിൽ സഭയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നടന്നു കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവീസ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൌണ്ടിലെ നാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം ചോദിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിട്ടുനൽകിയ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു സമരം വിജയിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിൽ സഭയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നടന്നു കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലന്വേഷകരെ തിരിച്ചറിയുകയും അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി തൊഴിൽ സഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പതിനെട്ടിനും അൻപത്തിയൊൻപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരായ ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം തൊഴിൽ സഭകളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നടന്നു കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശേഷിയും ഒരേ സാധ്യതയും അല്ല തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ആളുടെയും മാനസികവും ശാരീരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തൊഴിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നത് അതുവഴി അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകും അവർ വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് മാറും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ആഘാതത്തിന്റെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷയായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് ഓൺലൈൻ വഴി ആശംസകൾ നേർന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ പയ്യനൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കല്ലാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അരുൺകുമാർ എം കെ ഗിരീഷ് വി വി രത്നാകരൻ ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി കെ ഹരിപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സർവീസ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു നാല് കോടി രൂപയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു 
സർവീസ് നികുതി അടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപയും ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സർവീസ് നികുതിയാണ് കുടിശ്ശികയായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കേരള ബാങ്ക് പരിയാരം ശാഖയിലെ അക്കൌണ്ടാണ് മരവിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അടക്കാനുള്ള സർവീസ് നികുതിയും ഇതിന്റെ പലിശ അടക്കമുള്ള തുകയാണ് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിൻവലിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് അടക്കമുള്ള തുകയാണ് ഈ അക്കൌണ്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അടയ്ക്കുന്നത് അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിക്കുകയും പണം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്റ്റൈപ്പെന്റ് അടക്കം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം ചോദിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിട്ടുനൽകിയ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം ഇതുവരെ എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം മുൻപ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് സൌജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്വദേശി എം എൻ രാഘവൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ നഗരസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്ന നവംബർ പതിനേഴിന് മുൻപ് വിശദീകരണം നൽകാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനും റോഡിനുമായി നാലര ഏക്കർ ഭൂമി നഗരസഭയ്ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിട്ടു നൽകിയത് എന്നാൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എങ്ങും എത്തിയില്ല ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ വികസനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രശ്നം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ആ സ്ഥലം വെറുതെ കിട്ടിയിട്ടും അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പയ്യന്നൂർ ടൌൺ നേരിടുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയൊരളവ് വരെ പരിഹാരമാകുന്നതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓരോ ബജറ്റിലും പുതിയ സ്റ്റാൻഡിനായി തുക മാറ്റിവെക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായ പ്രവർത്തനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല അതിനിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി നഗരസഭ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു സമരം വിജയിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായിയിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി സമരം അവസാനിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന സമരമാണ് കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസറുടെയും തീരുമാനപ്രകാരം അവസാനിച്ചത് മാടായി തെരുവിലെ ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു മാസങ്ങൾ നീണ്ട സമരം പഴയങ്ങാടിയിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിച്ച് സ്ഥാപന ഉടമ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യദേശ തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിറക്ക് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ അന്വേഷിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ് അനുവദിച്ച ഇരുപത്തിയാറ് എ കാർഡ് ലഭിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമേ കയറ്റിറക്ക് അനുവദിക്കൂ എന്ന് ലേബർ ഓഫീസറുടെ തീരുമാനവും ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു ജോലി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപന ഉടമ തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ ഇ പി ബാലൻ കെ പി രാജൻ കെ മോഹനൻ പി വി വേണുഗോപാലൻ പി വി പത്മനാഭൻ വി വി രാമചന്ദ്രൻ ഇ എം ഏലിയാസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായാണ് തൊഴിലാളികൾ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ എത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് കേടുപാട് പറ്റി കരുവള്ളൂർ തെക്കേ മണക്കാട്
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് കരുവള്ളൂർ തെക്കേ മണക്കാട്ടെ സി കെ ശ്രീധരവർമ്മയുടെ വീടിന് ഇടിമിന്നലേറ്റത് സംഭവത്തിൽ വീടിന്റെ ചുമരുകളിൽ വിള്ളൽ വീണു വീട്ടുകാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു വീടിന്റെ വയറിങ്ങും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ പയ്യനൂർ സബ് ജില്ലാ കായികമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലാണ് കായികമേള നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കായികമേള പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് നടക്കുക സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ മൂവായിരം മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം ഡിസ്കസ് ത്രോ ജാവലിൻ ത്രോ ഷോട്ട് പുട്ട് എന്നീ ഇനങ്ങളിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ മത്സരം ശനിയാഴ്ച നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൊന്നാകെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എനിക്കും ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു മരിച്ച ദിവസമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വൈകുന്നേരത്തെ വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വിധതുല്യനായ ശ്രീധരേട്ടൻ എന്തായാലും ഈ പരിപാടിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ദിവസം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി കെ ശ്രീജൻ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു ഡോക്ടർ രശ്മി ഹരിദാസ് ഡോക്ടർ വി പി ജയശേഖരൻ എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ രാജീവൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി മിനി കെ നാരായണൻ ഡോക്ടർ പി കെ ജയകൃഷ്ണൻ പി സി ജയസൂര്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ പ്രദീപ് കുമാർ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അഖിൽ എ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി ജ്യോതിക ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ലഹരിക്കെതിരെ പൊതുബോധം ഉണർത്താൻ കുതിരസവാരിയുമായി ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശികളായ ഗോതിനും ഗ്ലോറിനുമാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് കുതിരസവാരി നടത്തുന്നത് ലഹരിക്കെതിരെ കേരളം ലഹരിക്കെതിരെ ഞങ്ങളും എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ കുതിരസവാരി തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ ചക്രപാണി വിദ്യാമന്ദിരം സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അലക്സി എന്ന പേരുള്ള ഇവരുടെ തന്നെ കുതിരയിലാണ് യാത്ര യാത്രയ്ക്കായി കുതിരവണ്ടിയും ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശികളായ ഗോതിനും ഗ്ലോറിനും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഇവർ കുതിരവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത് സോളാർ വിളക്കുകൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റൌ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അറകൾ എന്നിവയെല്ലാം വാഹനത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വയനാട് ഇടുക്കി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇവർ സഞ്ചരിക്കും കത്യാവരി ഇനത്തിലുള്ള കുതിരയാണ് അലക്സി ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് അലക്സിയെ ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങൾ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം സ്ഥലം നാട്ടകത്ത് കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം അവിടുന്ന് ഓൾറെഡി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത്
അലക്സിയെ കൂടാതെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് കുതിരകൾ കൂടിയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂരിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തെ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാനായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ റോഡിൽ അശാസ്ത്രീയത എന്ന ആക്ഷേപം ഇതേ തുടർന്ന് നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കരിവള്ളൂരിൽ ദേശീയപാതയിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നുവരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഈ റോഡ് ഡൈവേഴ്സിന് തൊട്ടു മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അപ്പോഴേക്കും തൊട്ടുമുന്നിലെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു മറിയുകയോ മറ്റ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനം മറിഞ്ഞ് ഒരു യുവാവ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ല ഇപ്പം ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിവൈഡറൊക്കെ വെച്ച് സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ട് വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ ഈ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ മിന്നാന്ന് ഒരു ഒരാൾ ഇവിടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ തട്ടി മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടല്ല ഈ റോഡ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഉള്ളത് ഡൈവേഷൻ എടുത്ത് തന്നെ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുവാനായി ഹമ്പുകളോ മറ്റോ നൽകാത്തതിനാൽ ഇതും അപകടത്തിൽ തന്നെ കലാശിക്കുന്നു വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും തൊട്ടടുത്ത വ്യാപാരികൾക്കും ഒരുപോലെ ഭീതി ഉയർത്തുകയാണ് അടിവയറ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ റോഡ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് തുറന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ബമ്പ് സ്ഥാപിക്കണം ബമ്പ് ഈ വളവിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലെല്ലാം തന്നെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികാരികളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ആ വർക്ക് നടത്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ മറ്റേ ഈ മതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം കോൺക്രീറ്റ് തൂ തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മേൽപ്പാലം പണിഞ്ഞാൽ കരിവള്ളൂരിൻ്റെ യാത്രക്കും വരുള്ള ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാം സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാനും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കും ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഭിത്തി കെട്ടി മറക്കുന്നതിനെതിരെയും നാട്ടുകാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് താരതമ്യേന ഇടുങ്ങിയ ഇടങ്ങളായ കരിവള്ളൂരിലും ഓണക്കുന്നിലും ഭിത്തി കെട്ടി മറക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രദേശമാകമാനം രണ്ടായി പകുത്തുപോകുമെന്ന ഭീതിയും നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് പകരം കോൺക്രീറ്റ് പില്ലറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാതയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥലം പാർക്കിങ്ങിനും മറ്റുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കൂടാതെ ഈ പിന്നെ അടിപ്പാത വരുന്നതോടുകൂടി ഈ കരുവള്ളൂരെയും രണ്ടു ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അടിപ്പാത തൂണ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപ്പാത അവിടെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനായുള്ള ഇടപെടലുകൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യനൂർ സബ് ജില്ലാ കായികമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലാണ് കായികമേള നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കായികമേള പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് നടക്കുക സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ മൂവായിരം മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരം ഡിസ്കസ് ത്രോ ജാവലിൻ ത്രോ ഷോട്ട്പുട്ട് എന്നീ ഇനങ്ങളിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ മത്സരം ശനിയാഴ്ച നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള നവംബർ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നവംബർ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മാടായി ഉപജില്ലാ കായികമേള നടക്കുന്നത് മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷനാകും നൂറിലധികം ഇനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മാടായി ഉപജില്ലയിലെ നൂറോളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറോളം കുട്ടികൾ കായികമേളയിൽ മാറ്റിയിരിക്കും നവംബർ ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ പൂർവാധ്യാപകരും കായിക താരങ്ങളും പങ്കെടുക്കും ഏഴിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജനകീയ കായികോത്സവമായാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ
അതിന് ഒരു വലിയ പൈതൃകമുണ്ട് അത് അറക്കൊല്ലത്തിൽ കാര്യം അതവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളുടെ പേര് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കി സന്യാസ നാട്ടിൽ സ്മാരകം ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുള്ളത് കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാലയം അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വരും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തുന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ നാലു വേദികളിലായി സാഹിത്യ അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സമകാലിക സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള സംവാദങ്ങളും അവതരണങ്ങളും പൊതുവേദികളിൽ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് സംഘാടനം പുസ്തകോത്സവം വനിതാ സാംസ്കാരികോത്സവം എന്നിവയും ഇതിനോടൊപ്പം നടക്കും സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയും വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയെയും ജനറൽ കൺവീനറായി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷിനെയും കോർഡിനേറ്ററായി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എം പ്രസാദിനെയും യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി ജമീറ വി വി സജിത മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് കെ വി മോഹനൻ ഉണ്ണി കാനായി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപതാം തീയതി അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എന്നാണ് നമുക്ക് സമയം തന്നിരുന്നതെങ്കിലും അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്താം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ചെറുകിട പഞ്ചായത്തിന്റെ കേരളോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ ചേർന്ന ഭരണസമിതി തീരുമാനമുണ്ട് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം നവംബർ പത്തു മുതൽ ഇരുപത് വരെ നടക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശാന്തി കലാധരൻ കെ വിനോദ് കുമാർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എ സി പൌലോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ റാലിയും ചിത്രരചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കും നവംബർ അഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പയ്യനൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പയ്യന്നൂരിൽ കുട്ടികളുടെ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് റാലി നടക്കുക നവംബർ അഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന റാലി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും റാലിയോടനുബന്ധിച്ച് എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള വാട്ടർ കളർ ചിത്രരചനാ മത്സരവും നടക്കും നവംബർ അഞ്ചിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിജയികൾക്ക് ട്രോഫിയും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജനുവരിയിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകരുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്നും സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ശിവകുമാർ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വി കെ പ്രകാശിനി വി പി സുകുമാരൻ കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ വൈ വി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ വി വി മോഹനൻ വി പി സുകുമാരൻ കെ ദാമോദരൻ എം കെ രമേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ
സെന്റർ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ആക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ജലസുരക്ഷാ സെമിനാർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൽ ജീവൻ മിഷൻ സുസ്ഥിര ടീം ലീഡർ കിഷോർലാൽ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സനുദാസ് സംഗീത ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ കാലിത്തീറ്റ വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് കമ്പനികൾ ക്ഷീര കർഷകരുടെ നടുവൊടിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് വിരാമമാകുന്നില്ല കാലിത്തീറ്റ വില കുത്തന വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുകയാണ് അടുത്ത ഏപ്രിൽ വരെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് വില വർദ്ധിക്കില്ലെന്ന ക്ഷീരവകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരു വിലയും നൽകാതെയാണ് മിൽമയും കേരള ഫീഡ്സും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപത് കിലോ വരുന്ന ചാക്കുന്നിന് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇൻസെന്റീവായി ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റയുടെ വില വർദ്ധനവ് ഇതിന്റെ ഗുണം കർഷകർക്ക് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചപ്പുല്ലിന് ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന ദിനങ്ങളാണ് വേനൽക്കാലം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും കർഷകരെല്ലാം വൈക്കോലിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് വൈക്കോലിനും ഓരോ വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് പിണ്ണാക്കിനും ഇതര വസ്തുക്കൾക്കും വില വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ തലത്തിൽ ക്ഷീര മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല സമാന സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ക്ഷീര മേഖലയിൽ നിന്നും കർഷകർ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സൂപ്പർ സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സൂപ്പർ സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് എസ് പി സി കേഡറ്റുകളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ടാണ് നടന്നത് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് വീക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എസ് പി സി കണ്ണൂർ ജില്ലാ എ ഡി എൻ ഒ സി വി തമ്പാൻ കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചടങ്ങിൽ കേഡറ്റുകളെയും ഡ്രിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായ പരിയാരം സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എം പി പ്രസന്നനെയും ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നാഷണൽ കാഡറ്റ് കോർ രൂപീകരിച്ചതുപോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സംവിധാനം രൂപീകരിച്ച് രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ മാതൃക തീർത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരുന്ന തലമുറയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 
ഒരു തലമുറയാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന വളരെ വിശാലമായ താല്പര്യമാണ് ലക്ഷ്യമാണ് ഈ എസ് പി സി രൂപീകരണത്തിന് പിന്നിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത് പരിയാരം എസ് ഐ പുരുഷോത്തമൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ബി എ വിഷ്ണു മനോജ് ബി എ വിഷ്ണു മനോജ് കൈപ്രത്ത് പി വി രാജേഷ് ടി വി സന്തോഷ് കുമാർ ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു രാമഞ്ചിറയിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഷർ ഷുഗർ ബി എം ഐ പരിശോധന എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് ഫോക്ലോർ കലാകാരൻ സുഭാഷ് അറുകരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി പുതിയ വയോജന ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയായി ടി വി നാരായണനെയും പ്രസിഡന്റായി സി വി ഭാർഗവിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി യശോദ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷീബ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ പയ്യനൂരിലെ ലോകകപ്പ് മാതൃക വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഒരുക്കിയ ട്രാഫിക് സർക്കിളിലാണ് ലോകകപ്പിന്റെ മാതൃക സ്ഥാപിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെത്തുന്നവരെ വരവേറ്റ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ മാതൃക വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ലോകകപ്പിന്റെ മാതൃക ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനെ നിർമ്മിച്ച മാതൃക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ അന്നത്തെ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വ ശശി വട്ടക്കോവലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഒരുക്കിയ സർക്കിളിലാണ് ലോകകപ്പിന്റെ മാതൃക തീർത്തത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മാതൃക ഇല്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ശില്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകകപ്പ് മാതൃക നിറം നൽകി കൂടുതൽ മോഡി പിടിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എ കെ ടി എയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ പി നാരായണൻ നായർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു കുണ്ടയം കൊവ്വൽ കുഞ്ഞാപ്പു മാസ്റ്റർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ കെ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തയ്യൽ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാപക നേതാവ് കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ പി നാരായണൻ നായരുടെ നാലാം ചരമവാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് കുണ്ടയം കൊവ്വൽ കുഞ്ഞാപ്പു മാസ്റ്റർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയത് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ കെ വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഘടനയുടെ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി രവീന്ദ്രൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി വി ഓമന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കായി പയ്യന്നൂർ പലൂത ഒരുങ്ങുന്നു പലൂതയിൽ ആരംഭിച്ച കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കേക്കുകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ പാലൂതയുടെ ആറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിന്റെ രുചിക്കൂട്ടിന് പൊൻതൂവൽ ചാർത്തി പാലൂത ഒരുക്കുന്ന കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം രുചി വൈവിധ്യങ്ങളിലുള്ള വെറൈറ്റി കേക്കുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ പുതുപുത്തൻ ഇനങ്ങളും ഡോണട്സ് ഫ്ലേവേർഡ് കുക്കീസ് തുടങ്ങിയ കേക്കുകളെല്ലാം ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളെ വരവേൽക്കുവാനായി പാലൂതയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം പാലൂതയിൽ വൈൽഡ് കഫേ കോണ്ടിനന്റൽ ഫുഡിന്റെ രുചിയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഡെസേർട്ടുകളുടെ കമനീയ ശേഖരവും പാലൂതയിലുണ്ട് പിസ പാസ്ത തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളും മികച്ച രുചിയോടെ പാലൂതയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പാലൂത ഡയറക്ടേഴ്സായ അബ്ദുൾ മനാഫ് പി വി സജീർ സർദാജ് അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാലൂത കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് മുതൽ ലോഞ്ച്
മുന്നൂറ്റമ്പതിൽ പരം വിവിധ ഫ്ലേവേഴ്സുകളിൽ വിവിധ ടേസ്റ്റുകളിൽ മുന്നൂറ്റമ്പതിൽ പരം ഫ്ലേവേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് കേക്ക്സ് പ്രീമിയം കേക്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്രീംസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം കേക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷം അത് പയ്യന്നൂർ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിലാണ് കാരണം പയ്യന്നൂരിലെ കസ്റ്റമേഴ്സും പയ്യന്നൂരിലെ ജനങ്ങളും പലതൊക്കെ നൽകിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നന്ദിയും കടപ്പാടും പയ്യന്നൂർ പലുത പയ്യന്നൂർ ജനങ്ങളോടും പയ്യന്നൂരിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടും പലതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വോളി നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും നവംബർ അഞ്ചിന് എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിവെള്ളൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇ പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഫൌണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി വിവിധ മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യത്യസ്തവും വൈവിധ്യവുമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഈ വർഷം വോളിബോൾ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നവംബർ അഞ്ചിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ഓണക്കുന്നിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഫ്ലഡ്ലിറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ക്യാഷ് അവാർഡിനും ട്രോഫികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം നടക്കുക ഫൌണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പരിപാടി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രാജേഷ് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ഇ പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ അറുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ തൈക്കോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സിൽവർ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ ചെറുകുന്നപടിയിലെ അനാനിയ രാജേഷിന് കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി തൈക്കോണ്ടോയിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനാനിയ രാജേഷ് ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനാനിയ രാജേഷ് തൈക്കോണ്ടോയിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും നിരവധി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുകുന്ന പാടിയിലെ ഈ രാജേഷ് ശ്യാമിലി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അനാനിയ കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് സി പി ഐ എം ചെറുകുന്ന സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി വി സജിത് കുമാർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ സി എച്ച് പ്രമോദ് കുമാർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഇ കൃഷ്ണൻ ബാലൻ പാടിയിൽ ബി നെപ്പോളിയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കല്ലേറ്റും കടവ് സഖാക്കൾ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ നടത്തി രമേശൻ പച്ച രവി തീക്കടി അഖിലേഷ് കാട്ടൂർ ഐ വി രവി കെ വി സുരേന്ദ്രൻ കെ സുശാന്ത് പി ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിൽ സഭയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നടന്നു കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവീസ് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ജി എസ് ടി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൌണ്ടിലെ നാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം ചോദിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിട്ടുനൽകിയ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു സമരം വിജയിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ പൊതുയോഗം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം